আমার চাচাটা ইমাম নিয়ে কবরে যাওয়া দরকার আল্লাহ রসুল সাল্লাম চাচার সামনে গিয়ে বললেন नसीबे इमान दुनिया गुमरा करते আবার আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি কাউকে হেদায়ত না দেন দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নেই তাকে হেদায়ত দিতে পারে তাহলে হেদায়তের মালিক কে একমাত্র আল্লাহ খালি আল্লাহ বলবেন না হেদায়তের মালিক কে একমাত্র আল্লাহ সুতরাং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে হেদায়ত চাইতে হবে হেদায়তের চেষ্টা করতে হবে যিনি হেদায়তের মালিক মালিকের কাছে হেদায়ত চান না মালিকের গোলামের কাছে ফিয়নের কাছে যাই খোঁজেন দারোয়ানের কাছে খোঁজেন আমাদের বাঙালির অভ্যাস হইল মালিকের কাছে খুঁজতে জানে না মালিকের কাছে চায় না ওই দারোয়ানের কাছে ফিয়নের কাছে চায় বাড়ির দারোয়ান আছে না দারোয়ানের কাছে যাই খোঁজে কিন্তু বাড়ির মালিকের কাছে খুঁজলে যে পরিমাণ পাইতো দারোয়ানের কাছে খুঁজে কিছুই পায় না খুঁজতে জানে না চাইতে জানে না এটা হলো আমাদের বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় চাইতে হবে হেদায়ত কার কাছে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আবু তালকে হেদায়তের জন্য কবুল করেন নাই তার নসিবে হেদায়ত নাই সে মৃত্যু রাগে না ইলাহাইল্লাহ বলতে পারে নাই সে সর্বশেষ ঘোষণা দিছে আনা আলা মিল্লাতে আব্দুল মোতালিব আমি আমার বাবা আব্দুল মোতালিবের মিল্লাতের উপরেই আছে বাতিজারে আমি এই জায়গা থেকে এক চুল পরিমাণ সর্ব আমার বাপ আব্দুল মোতালিব যেই মতের উপরে যেই চিন্তার উপরে মারা গেছে আমিও সেটার উপরে আছি এরকম কথা আজকের জমানায় শোনা যায় जेमने गारे बाबदादांग चलते हईब कारण मारा ना गरक खाना पावा मारा गल्लिस दिन पर 
খানা পাওয়া যায় তাহলে চল মারা গেলে তো লাভ কি বলেন মারা গেলে কদিন পরে খানা পাওয়া যায় না আউজুবিল্লাহ মুশরিকদের চিন্তা চেতনা অমুসলিমদের হিন্দুদের বৌদ্ধদের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অগ্নিপূজারীদের তাদের সিস্টেম হলো এরকম মানুষ মারা গেলে দশ দিন চার দিন চল্লিশ দিন এরকম কিছু কিছু দিনে তারা বিশ্বাস করে তাদের মুরব্বীর তাদের মাইয়াতের রুটা বাড়িতে ফিরে আসে না উজবিল্লাহ তো বাড়িতে ফিরে আসলে ওই দিন যদি মানুষকে খাওয়ার তাহলে তার রুটা শান্তি পায় এই জন্য তারা এই খানার আয়োজন গুলো করছে আর এগুলো দেখেন আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে চলে আসছে অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লামের স্ত্রীরা মারা গেছেন না নবী সাল্লাম জীবিত অবস্থায় দুজন স্ত্রী মারা গেছেন নবী সাল্লামের আব্বা আম্মা মারা গেছেন নবী সাল্লামের ছেলেরা মারা গেছেন নবী সাল্লামের মেয়ে মারা গেছেন নবী সাল্লামের আর কত আত্মীয় স্বজন সাহবাইকেরা মারা গেছেন নবী সাল্লাম কয়টা খানা দিছেন কি বলেন আচ্ছা আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেন অনেক জিনিস আছে আমরা আপনাদের বাড়িতে যাই যাই খেয়ে আসি পড়াই আসি আমাদের বাড়িতে আপনাদেরকে কয়দিন দাওয়াত দিছি ইমাম সাহেবের বাড়িতে কয়দিন মিলাদ শরীফ পড়ছে ইমাম সাহেবের বাড়িতে দাওয়াত খাইছে কয়দিন যদি এটা এত গুরুত্বপূর্ণ এত মোবারকময় এত ফজিলতময় হয় তো ইমাম সাহেবের বাড়িতে করা না কেন কি বলেন আপনার বাড়িতে যাই এত সুন্দর করে এত ফজিলতময় কাজ এত বরকতময় কাজ তো ওইটা আমাদের বাড়িতে নাই কেন এগুলো চিন্তা করলেও তো আমরা ভালো করে বুঝতে পারি কি বলেন তাহলে আমি যে কথাটা বলতেছিলাম আল্লাহ রসুল সাল্লামের এত আত্মীয় স্বজন মারা গেছে কিন্তু কোন খানা দানার পিনার এগুলোর আওয়াজ এইভাবে করেন নাই কিন্তু আমরা এখন যখন করি যদি বলি যে ভাই এটা আল্লাহ রসুল করেন নাই সাহাবাই কেরাম করেন নাই তাহলে কেরাম করেন নাই ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ করেন নাই ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ করেন নাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ করেন নাই ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ করেন নাই কয় যে করছে না করছে বুঝি না আমাদের বাপ দাদারা করিয়াছে